बिस्मिल्लामान रहीम प्रिय छात्र छात्री बिंदु असलम आलैकुम आशा करी तुम्हारा भलो आश जेखने आशा करब तुम्हारा पढ़ार टेबिले आगरी शिक्षा अधिदप्तर और ए टू आई जौध उद्योगे दक्षता बतायन फेसबुक पेजे डिप्लोमा इन इंजिनियारिंग पावर विभाग के चौथ वर्ग छात्र छात्री लाइव क्लस आज के क्लस उपस्थापन आसी बराबर मत मोहम्मद सलाउद्दीन इन्स्ट्रक्टर पावर खुल्ला पलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट खुल्ला विषय हे इंजिन डिटेल्स विषय कोड छत्तर एकचल्लिस तुम्हारा जान गत सप्ताह के पावर डिपार्टमेंटर क्लस शुरू होर आगे एक क्लस नहीं तरह धारावाहिकत इंजिन डिटेल्सर आज के द्वित क्लस द्वित क्लस द्वित अध्याय के आलोचना करब अंतर्दाह इंजिनेर गठन और कार्यपद्धति तुम्हारा जान जो इंजिनेर विभिन्न अंश व गठन सम्बन्धे जी धारणा ना था इंजिन रिपेयर करा कष्ट इंजिनेर जंतांश सम्बन्धे तुम जी ना जानो तेल क्यों इंजिन मेराम पुनर कार्य उपयोगी कर तुलवा तरगे हमें देखे नहीं गत क्लस आसले की कि पढ़िए सेगल तुम्हारे मन आना एक जाचाई कर देखी देखो तुम्हारे गत क्लस आलोचना करी इंजिन और मोटरजान अतीत इतिहास और उन्नयन इंजिने संज्ञा इंजिने प्रखार भेद आई सी इंजिने मूल मापर मूल विषय समूह इंजिने बोर स्टोक पिस्टन डिसप्लेसमेंट क्लियारेंस भल्यूम एवं कम्पेशन रेशियोर व्याख्या इंजिने आयतनिक दक्षता टर्क आलोचना कर आईसपी बीएसपी एस एस पी निर्णय सूत्र आलोचना करें आशा करब तुम्हारा एगुल ठीक मत पढ़े एवं जो अंकगल तुम्हारे बाड़ी का सेगल तुम्हारा प्रैक्टिस कर आज के आलोचना करब से देखी आई सी इंजिने स्थिर और चलमान जंतांशर परिचिति स्थिर और चलमान आई सी इंजिने दुईर जंतांश थे कि नड़ाचला चलाफेरा सेगल के स्थिर जंतांश बोले और किसी नड़ाचला से चलमान जंतांश बोले और जगह स्थिर थे सेगल के साधारण स्थिर जंतांश बोले आई सी इंजिने स्थिर और चलमान जंतांशर क्ष कि यह सम्बन्धे धारणा लाभ करतेब इंजिने पिस्टन पिस्टन रिंग पिस्टन पिन कानेक्टिंग रड क्रैंक सैप कैम सैपर गठन सम्बन्धे आलोचना करब एचड़ाओ आज है आईजी इंजिने स्थिर जंतांशर गठन और क्ज स्थिर जंतांश कठित तर क्ज सम्बन्धे आलोचना करब ता प्रथम द्वित अध्याय आई सी इंजिने स्थिर और चलमान जंतांशर परिचिति हई एक तलिका आ तलिका देखी देखो तुम्हारा खाता कलम निबा तलिकाटा खाता अवश्य लिखे निबा जदिव तुम्हारे बोर्ड परीक्षार समय बोर्डर प्रश्न इन स्थिर और चलमान जंतांशर नामगुलो आसे अनेक समय आलदा भाव आसे देखो तालमान जंतांशर किस नाम दिया देखी कि की प्रथम आसे क्रैंक सैप क्रैंक सैप कैम सैप कानेक्टिंग रड पिस्टन पिस्टन रिंग पिस्टन पिन भल फ्लैल भल प्लीप्टार टाइमिंग गार प्रभृति यो हम चलमान जंतांश जदिव परवर्ती स्लैडे एर गठन एवं एर छविगुलो चेषा कर देखान जे आसले क्रैंक सैप की कैम सैप की तर क्ज की तर गठन की दिए एबारे स्थिर जंतांशर तलिका सिलिंडार ब्लक सिलिंडार हेड क्रैंकेस सिलिंडार सिलिंडार लाइनार वेलसाम गैसकेट इनलेट मेनिफोल्ड एक्जस्ट मेनिफोल्ड कार्बोरेटर इगनेशन पद्धतर अंश समूह व्टार कुल पाइप एगुल हमें स्थिर जंतांश कीसर इंजिने 
এবার আসো এই স্থির এবং চলমান যন্ত্রাংশে কি কাজ করে আসলে যে ইঞ্জিনে যে দুই ধরনের যন্ত্রাংশ লাগানো আছে কি কাজ করে আমরা টেবিলের মাধ্যমে দেখি দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে স্থির যন্ত্রাংশের কাজ আইসি ইঞ্জিনের স্থির যন্ত্রাংশ ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশের কাঠামো ও ধারক হিসাবে কাজ করে যেমন সিলিন্ডার ব্লক সিলিন্ডার হেড তাহলে চলমান যন্ত্রাংশের ধারক হিসাবে কাজ করছে কে স্থির যন্ত্রাংশ চলমান যন্ত্রাংশ কি আইসি ইঞ্জিনের ঘূর্ণায়মান অংশ যন্ত্রাংশ স্থির যন্ত্রাংশের মধ্যে উপরে ধারণ করে চালিত হয়ে কাজ করে যেমন পিস্টন ক্র্যাঙ্কশ্যাপ তারপরে স্থির যন্ত্রাংশ কি কাজ করে এটা ঘূর্ণমান যন্ত্রাংশকে একটি গণ্ডির মধ্যে আটষাট অবস্থায় রাখে এবং পিস্তলকরক পদার্থের মাধ্যমে তা চলমান থাকে ঘূর্ণমান যন্ত্রাংশকে নির্দিষ্ট এলাকায় ঘোরে অথবা যাতায়াত করে কার্য সম্পন্ন করে এটার মধ্যে বাতাস ও জ্বালানির মিশ্রণ দহন ঘটে তাপ শক্তি উৎপন্ন করে ঘূর্ণমান যন্ত্রাংশ তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে আইসি ইঞ্জিনের বাতাস ও জ্বালানি গ্রহণ দহন এবং পোড়া গ্যাস নির্গমন করবে স্থির যন্ত্রাংশ দ্বারাই ঘটে কি বলা হচ্ছে যে বাতাস এবং জ্বালানি গ্রহণ গ্রহণ দহন করে এবং পোড়া গ্যাস নির্মাণ করে এটা কারণ দ্বারা ঘটে তোমার স্থির যন্ত্রাংশের মাধ্যমে ঘটে এই যন্ত্রাংশগুলো আমরা যদিও পরবর্তী স্লাইডে আমরা দেখতে পারবো আসলে এই কাজগুলো কিভাবে করে তোমরা ঘূর্ণমান যন্ত্রাংশ কে আইসি ইঞ্জিনের প্রাণ বলা হয় এগুলো চালিত হলেই ইঞ্জিন চালু থাকে এই হচ্ছে মোটামুটি স্থির এবং চলমান যন্ত্রাংশের কিছু কাজ দেওয়া হলো এবং এই যে কাজগুলো করে এগুলো আমরা দেখি কিভাবে করে দেখো প্রথমে আছে আইসি ইঞ্জিনের চলমান যন্ত্রাংশের গঠন ও কাজ তাহলে গঠন ও কাজের ভিতর চলমান যন্ত্রাংশের এক নম্বরে দিছি পিস্টন আসলে পিস্টন কি কাজ করে কি বলতে ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টন এদিকে ওদিকে উপর নিচে উঠা নামা বা আসা যাওয়া করে কাজ করে তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যে পিস্টন এদিকে ওদিকে উপর নিচে উঠা নামা কাজ করে বিভিন্ন ধরনের পিস্টন আছে আমি পরবর্তী সেলাইডে তোমাদের ছবির মাধ্যমে এগুলো দেখাবো তোমরা কিন্তু নামগুলো অবশ্যই নিয়ে মনে রাখবা ছবি দেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তোমরা এই যন্ত্রাংশগুলিকে ভালো করে অন্তরে গেঁথে গেঁথে নেবা কারণ এরপরে ইঞ্জিন মেরামত করতে হলে ইঞ্জিন টেস্ট করতে হলে আমাদের এই যন্ত্রাংশ সম্বন্ধে যদি ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা কিছুই করতে পারবা না দেখো গঠন ও আকৃতি পার্থক্য অনুসারে পিস্টন তিন প্রকার পূর্ণ স্কার্ট পিস্টন আধা স্লিপার পিস্টন ও পূর্ণ স্লিপার পিস্টন পিস্টনের প্রস্তুতকৃত ধাতু ও ওজনের পার্থক্য বেঁধে পিস্টন দুই প্রকার কি বলা হচ্ছে হালকা পিস্টন এবং ভারী পিস্টন হালকা পিস্টন দেখো পিস্টন তৈরি করতে বলা হচ্ছে অ্যালমোনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ও এর শঙ্কর ধাতু ব্যবহৃত হয় এবং ছোট এবং কম ক্ষমতা সম্পন্ন ইঞ্জিনে সুমহে এই ধরনের পিস্টন ব্যবহার করা হয় দেখো যেমন ধরো মোটর সাইকেল ছোটো ছোটো তারপরে জেনারেটার আছে ছোটো ছোটো পেট্রোল ইঞ্জিন জেনারেটার আছে এগুলো ক্ষেত্রে সাধারণত এই ধরনের পিস্টন ব্যবহার করা হয় ভারী পিস্টন ঢালাই লোহা ইস্পাত ও ক্রোম নিকেল প্রভৃতি ধাতুতে ব্যবহার করা ধাতু ধাতু ব্যবহার করা হয় এবং জিঙ্ক অক্সাইডও ব্যবহার করা হয় পিস্টনের মাথার গঠনের পার্থক্য অনুসারে পিস্টনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা সমতল মাথা বিশিষ্ট পিস্টন মাথায় গত্ত বিশিষ্ট পিস্টন অবতল পিস্টন চারা এবং আকৃতি বা উত্তল পিস্টন উত্তল পিস্টন সংকোচন ও ওয়েল কন্ট্রোল রিংয়ের সংখ্যা বা পার্থক্য ভেদে পিস্টন ব্যবহৃত হয় দুটি সংকোচন ও একটি ওয়েল রিং এখানে দেখা আছে যে যে সংকোচন ওয়েল কন্ট্রোল রিং রিংটা কি রিংটা পরবর্তী সেলাইটা আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি রিংটা কি তাহলে দুইটা রিং থাকবে সংকোচন রিং ও একটা ওয়েল রিং তারপরে দুই নম্বর বলছে তিনটা সংকোচন রিং ও একটি ওয়েল রিং বিশিষ্ট পিস্টন আবার তিনটি সংকোচন রিং এবং দুইটি ওয়েল কন্ট্রোল রিং পিস্টন এই দেখো পিস্টনের ছবি দেখো তোমরা বিভিন্ন ধরনের পিস্টনের চিত্র এখানে দেওয়া হচ্ছে যে পিস্টন পিস্টন পিন ওয়েল কম্প্রেশন রিং এই যে রিংয়ের রিং দেওয়া আছে কানেক্টিং ডট 
কিভাবে লাগানো থাকে ওয়েল রিং ওয়েল রিং যে আগে বললাম যে ওয়েল্ডিং সেই ওয়েল্ডিং এর গ্রুপ দেখো পিস্টন বিভিন্ন ধরনের পিস্টনে দেখছি তোমরা কিন্তু ছবির মাধ্যমে ভালো করে দেখে নাও যে আসলে এই অংশ জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে পিস্টন এই যে পিস্টন এই যে গ্রুপ করা আছে রিং ওই কোনো রিং বসানো থাকে যদিও রিংয়ে আমরা যাচ্ছি এই একটা ছিদ্র আছে এখানে পিন দেওয়া থাকে পিস্টন পিন এখানে তোমরা লিখা দেখছো এই যে পিস্টন পিন আর এখানে আছে রিং গ্রুপ এগুলো রিংয়ের গ্রুপ আর এই যে ছিদ্র দেখছো এর ভিতর দিয়ে তোমরা যেন ওয়েল লুব্লিকেটিং ওয়েল প্রবেশ করে এবার আসো পিস্টন রিং যে রিংয়ের কথা বলা হচ্ছিল যে সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টন উঠানামা করে যে কাজ করার সময় দহন প্রকোষ্ঠে চার্জ এবং ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের লুব ওয়েলকে পৃথক অবস্থায় আটকে রাখতে পিস্টন রিং ব্যবহার করা হয় তাহলে কি হচ্ছে যে পিস্টন যে সিলিন্ডারের ভিতর যে পেট্রোল এবং বাতাসের যে মিক্সার ঘটে এই মিক্সারটাকে আটকিয়ে রাখে অথবা বাতাসটাকে ডিজেল ইঞ্জিন হলে বাতাসকে আটকায় রাখে এবং নিচ থেকে যে ওয়েল লুব্লিকেটিং ওয়েল ব্যবহার করা হয় সেই লোহের ওয়েলটাকে আটকে রাখা হচ্ছে পিস্টন রিংয়ের কাজ দুই ধরনের রিং থাকে সংকোচন রিং আর একটা হচ্ছে ওয়েল কন্ট্রোলিং রিং বা অনেকে ওয়েল স্কেপার বলে স্কেপ মানে চেসে নিয়ে আসা ঢালাই লোহা ব্যবহার করা হয় সাধারণত এর উপরিভাগে গ্রাফাইড তারপর লোহা অক্সাইড মলিপ ডোনাম প্রভৃতি পোলেপ দেওয়া থাকে ওয়েল স্কেপার রিং এর সাধারণত তিনটে আকৃতিতে প্রস্তুত করা হয় কোনোটাই বলছে এক খণ্ড ঢালাই লোহা প্রকৃতির এক খণ্ড চাপান ইস্পাত প্রকৃতির তিন খণ্ড ইস্পাতের রেল প্রকৃতির ওয়েল কন্ট্রোল রিং ব্যবহার করা হয় এইখানে তোমরা ছবিতে দেখো যে উপরে এই যে উপরে টপ রিং এটা টপ যেহেতু এখানে যে পিস্টনের যে চরিত্রটা দেওয়া আছে এটি সাধারণত কম্পেশন রিং বা সংকোচন রিং দুইটা এবং ওয়েল রিং হচ্ছে একটা এইখানে দেখো ওয়েল রিং একটা ব্যবহার করা হয়েছে উপরে এখন যেহেতু সংকোচন রিং দুইটা এই জন্য উপরেরটাকে বলা হচ্ছে টপ রিং আর নিচেটা হচ্ছে সেকেন্ড রিং এইখানে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে একটা পিস্টন পিন আছে পিস্টন পিন যদিও এই যে পরবর্তী স্লাইডে দেখো পিস্টন পিক পিস্টন পিন গাজন পিনকে অন্য কথায় পিস্টন পিন বলা হয় গাজন পিন বা কেউ বাংলা ভাষায় গজন পিনও বলে ফেলে হুম এটা পিস্টনের সাথে কানেক্টিনাটের একটা সংযোগ ঘটানো হয় এটাকেই বলা হচ্ছে পিস্টন পিন কিভাবে সংযোগ ঘরে এই দেখো পিস্টন পিন এই উপরে স্মল ইন বিয়ারিং আছে ক্যাম হচ্ছে কানেক্টিন রোডের কানেক্টিন স্মল ইন বিয়ারিংয়ের সাথে পিস্টনকে সংযোগ করা হয় প্রথমে পিস্টন পিন প্রস্তুত করতে প্রধানত হার্ডের স্পট ব্যবহার করা হয় বুশ বিয়ারিং গাজন পিনের মাঝে নির্দিষ্ট মাত্রায় ফাঁকা স্থান থাকে বলে লুবেল প্রবেশ করে পিস্টনকে সহজে চলাচল করে এখানে যে তো আমি যেখানে আরও দেখছি দেখো এখানে একটা ছিদ্র আছে এই ছিদ্রের মাধ্যমে লুবেল যাতায়াত করে যাতে পিস্তুল করা হয় এরপরে আসুক কানেক্টিং ডট পিস্টনের সাথে পিস্টন পিন দিয়ে কানেক্টিং করা থাকে কানেক্টিং ডট কানেক্টিং ডট মূলত পিস্টনের ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের মাঝে যোগ স্থাপন করে এটি পিস্টনকে উঠানো আমার গতিকে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের মাধ্যমে চক্রাকারে ঘূর্ণন গতিতে পরিণত করে এখানে একটা জিনিস বলি তোমরা দেখো সাইকেল যারা চালাতে পারো তোমরা দেখো আমাদের পা পাটা কিন্তু প্যাটেলের উপরে কি করে উঠানামা করে কিন্তু নিচে যে প্যাটেলটা আছে এটা প্যাটেলটা কিন্তু ঘোরে এখানে একটা ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট লাগানো আছে প্যাটেল দেখ বা দুইটা একটা নিচে থাকলে আর প্যাটেলটা উপরে থাকে এবং ঘোরা এই যে সংযোগ তাহলে মানুষ তো যে আমরা যখন সাইকেল চালাই শক্তি প্রয়োগ করে মানুষ কিন্তু পা কিন্তু কানেক্টিং রডের কাজ করছে পা দিয়েই সাধারণত প্যাটেলটাকে চালানো হয় ঠিক তেমনি পিস্টনে কিন্তু উপরে কিন্তু আঘাত দেওয়া হয় আঘাত দিলে পিস্টন নিচে আসে নিচে আসলে সেই শক্তিটা কানেক্টিং রডের মাধ্যমে আমরা যাচ্ছে কোথায় ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টে দেখো কিভাবে এই দেখো এটা হচ্ছে কানেক্টিং রডের চিত্র উপর মাথায় পিস্টন থাকে আর নিচের এই অংশে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট লাগানো থাকে হচ্ছে কানেক্টিং ডট প্রস্তুত করতে শঙ্কর ইস্পাত মাইন্ড ইস্পাত ইত্যাদি ফোজিং প্রণালীতে উচ্চ হারে কার্বনের উপস্থিতিকে এটা তৈরি করা হয় আরও কানেক্টিং ডটের আরও ছবি আছে দেখো পিস্টন এটা পিস্টন এটা স্মল ইন্ড আমি আগেই বলছি স্মল ইন্ড বেলে এই যে পিস্টন পিন দিয়ে আটকানো আছে কানেক্টিং ডট কানেক্টিং ডট এটা বিগেন বিয়ারিং দিয়ে এই যে মাঝখানে এই গোলা কাচিদের মাঝখানে এখানে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের মাধ্যমে সংযোগ থাকে এই ছবিটাও দেখো ছবিগুলো দেওয়ার অর্থই হচ্ছে তোমরা যাতে অংশগুলো সম্বন্ধে খুব ভালো করে চিনে দিতে পারো যে এইটা এই অংশের নাম এটার নাম পিস্টন এটা কানেক্টিং ডট 
এগুলো তোমরা কিন্তু খুব ভালো করে খেয়াল করবা এরপরে আসো ক্র্যাঙ্ক স্যাপ ক্র্যাঙ্ক স্যাপ কি ইঞ্জিনের প্রধান চন্দ্রাংশের মধ্যে ক্র্যাঙ্ক স্যাপ্ট অন্যতম এটা পিস্টনের রেসিকোটিং গতিকে ঘূর্ণন গতিকে তে পরিণত করে এটা পিস্টন ও কানেক্টিং রডের যান্ত্রিক শক্তিকে অন্যান্য যন্ত্রের মাধ্যমে চাকা ও অন্যান্য স্থানে স্থানান্তর করে ক্র্যাঙ্ক স্যাপ সাধারণত পিস্টনের ব্লকের নিচে অবস্থান করে এবং জার্নাল বিয়ারিং সমূহ অন্যায়ে এটা ক্র্যাঙ্ক জার্নাল সমূহ ব্লকের সাথে আটকানো অবস্থায় ঘুরতে পারে এখন সিলিন্ডারের সংখ্যা অনুসারে ক্র্যাঙ্ক স্যাপ ক্র্যাঙ্ক পিন ক্র্যাঙ্ক স্যাপটার আকৃতি প্রকৃতিভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যক জার্নাল থাকে পিস্টন কানেক্টিং রডের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় কানেক্টিং রডের বড় প্রান্তের বিয়ারিং নাট বোল্ট সমন্বয়ে ক্র্যাঙ্ক পিনটের সাথে সংযুক্ত থাকে এখানে তোমরা ক্র্যাঙ্ক স্যাপটার একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছ এখানে ক্র্যাঙ্ক পিঙ্ক আছে এখানে কি অর্থাৎ এখানে একটা চাবি দেওয়া আছে তারপর মেন জার্নাল যেটা প্রধান জার্নাল থাকে যদিও আমরা লাস্টে বিয়ারিং সঙ্গে গেলে ওখানে তোমরা দেখতে পাওয়া কাউন্টার ওয়েট আছে ওয়েল প্যাসেজ আছে এর ভিতরে লুবলিকেটিং করার জন্য কিছু ছিদ্র দেওয়া আছে তোমরা খেয়াল করে দেখো এই যে ছিদ্র আছে এগুলো হচ্ছে ওয়েল প্যাসেজ আর এগুলো হচ্ছে ক্রাং ওয়েব এখন ক্র্যাঙ্ক স্যাপ কীভাবে গঠিত হয় ক্র্যাঙ্ক স্যাপ প্রস্তুত করতে সাধারণত কঠিন ও শক্ত ধাতু যেমন উচ্চ হারে কার্বন বিশিষ্ট ইস্পাত তারপরে তোমার হচ্ছে ইগনট মাইন্ড ইস্পাত ব্যবহৃত হয় এটা ড্রপিং ফোজিং প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হয় তোমরা জানো ক্র্যাঙ্ক স্যাপকে ইঞ্জিনের মেরুদণ্ড বলা হয় এখানে তোমরা ক্রাঙ্ক স্যাপটের কিছু চিত্র দেখতে পাচ্ছ কিভাবে পিস্টনের সাথে ক্রাঙ্ক স্যাপ আটকানো আছে পিস্টন কানেক্টিং রড দিয়ে আটকানো থাকে এরপরে আসো হচ্ছে ক্যাম্প স্যাপ্ট ক্র্যাঙ্ক স্যাপ্ট আর ক্যাম্প স্যাপ্ট অনেকে পরীক্ষা প্রশ্নে আসে যে ক্র্যাঙ্ক স্যাপ্টের কাজ কি লিখে দিয়ে আসো ক্যাম্প স্যাপ্টের কাজ কি এই জন্যে দুইটা আলাদা আলাদা আমি পাশাপাশি রাখছি যাতে পার্থক্যটাও তোমরা বুঝে নিতে পারো দেখো ক্যাম্প স্যাপ ক্যাম্প স্যাপ কি ক্যাম্প স্যাপ ইঞ্জিনের একটি যন্ত্রাংশ বা ঘূর্ণন গতিকে সরল লৌখিক গতিতে রূপান্তর করে ক্যাম্প স্যাপ্টের ঘূর্ণনের ফলে ক্যামের সুরা ভালকে খুলে দেয় প্রতিটি সিলিন্ডারের জন্য ক্যাম্প স্যাপকে একটি ইনলেট ও একটি একজস্ট ক্যাম্প লোপ থাকে ক্যাম্প স্যাপ্টে পাঁচ গিয়ার থাকে এবং ওই গিয়ারের মাধ্যমে ইগনিশন ডিস্ট্রিবিউটর চালনা করা হয় গিয়ারের মাধ্যমে ওয়েল পাম্প চালিত করা হয় ক্যাম্প স্যাপ্টের পিছনের প্রান্তে অনেক সময় এই গিয়ার স্থাপন করা থাকে ক্যাম্প স্যাপ্টে এসি পা লোপ এসব তাহলে ক্যাম্প স্যাপ্ট কী করছে আমরা সাধারণত দেখি ক্যাম্প স্যাপ দিয়ে ভালভ চালনা করা হচ্ছে ইনলেট এবং একজস্ট ভালভ তারপরে কি বলেছি যে পাম্প এসি পাম্প বা লো প্রেশার পাম্প এবং আবার কি বলেছে ডিস্ট্রিবিউটার পাম্প পরিচালনা করা হয় তাহলে আমরা ক্যাম্প স্যাপ্টের ছবি দেখি এই যে ক্যাম্প হিল একশোটা হিল ক্যাম্প লোভ এই যে লোভের মাধ্যমে চালনা করা হয় ক্যাম্পে জার্নাল এখানে জার্নাল আছে ক্যাম্প স্যাপ পিস্টন সেন্সার কিছু কিছু ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে পিস্টন সেন্সার থাকে ক্যাম্প স্যাপ কী বলছে অ্যালোই স্টিল দিয়ে সাধারণত এটা তৈরি করা হয় এরপরে আসো ভালভ ভালভটা কি আসো আমরা যে সিলিন্ডার দেখছি সিলিন্ডারের ভিতরে দুইটা পথ আছে দুইটা পথে সিলিন্ডারের ভিতর যে চার্জ বা বাতাস প্রবেশ করে এবং যে পুরা গ্যাস বাহির হয় এটা একদিক দিয়ে প্রবেশ করানো হয় আর একদিক দিয়ে বাহির করা হয় এটা কি বলা হচ্ছে জন্যে যে যন্ত্রাংশ লাগানো থাকে সেটাই হচ্ছে ভালভ এটা কিন্তু একটা চলনশীল যন্ত্রাংশ ভালভ তোমরা জানবা যে ভালভ ইনলেট পটে যে পথ দিয়ে পরিষ্কার বাতাস অথবা মিক্সার প্রবেশ করে সেখানে যে ভালভটা থাকে সেই ভালভটার নাম হচ্ছে ইনটেক ভালভ অপর দিকে যেদিক দিয়ে পুরা গ্যাস বাহির হয় সেটাকে বলা হচ্ছে একজস্ট ভালভ এই ভালভকে চালনা করে কিন্তু ক্যাম্প স্যাপ এই দেখো তোমাদের এখানে একটি ভালভের চিত্র দেওয়া আছে ভালভ স্টেম ভালভ হেড মার্জিন দেওয়া আছে ভালভ ফে সিট তারপরে ভালভ ফেস ভালভ বসে থাকে তাহলে আবার দেখি আমরা এই যে একজস্ট ভালভ ইন ডেক ভালভ ইনটেক ভালভটা সাধারণত একটু বড় থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার কোনো ক্ষেত্রে দুইটা ভালভই সমান থাকে কিন্তু ক্যাম্প স্যাপটের সাহায্যে তোমরা ছবির মাধ্যমে দেখছ ক্যাম্প স্যাপটের সাহায্যে এখানে রকারাম আছে এই ভালভ হচ্ছে সিলিন্ডারের হেডের উপরে বসে আসে এরপরে আসে ফ্লাই হুইল আর একটা চলনশীল যন্ত্রাংশ ফ্লাই হুইল একটা বড় চাকতির মতো গোলাকার পাশ দিয়ে গিয়ার করা আছে রিং গিয়ার ইস্পাত নির্মিত একটা ভারী গোলাকার চাকা বিশিষ্ট যা ক্যাঙ্ক স্যাপটের পিছনের দিকে সংযুক্ত থাকে ফ্লাই হুইলের প্রধান কাজ হলো 
इंजिन ने कोती को उत्पादित शक्ति शांचोय करे रखे जा औरो शिष्टो के ये शांचोय की तो शक्ति क्रांशाप्ते फिरिया जाए एर बाहर एक टी रिंग यार थके ये जो बाहर जो रिंग यारा से ये रिंग यार एर माध्यमे तो इंजिन के स्टार्ट करा है ये तासरा फिलाई हुई ले रूपोरे क्लास फिलेट थके मुने रख बाज जे जे इंजिन ने सिलेंडरे शंखा जे दी बेशी है फिलाई हुई छोटे थके सिलेंडरे शंखा आवाज दी कोम है फिलाई हुई लवा तकोन बोरो थके तो खाने तुमरे का सुबह देख सो जे खाने ए जे इटे इटा होते फिलाई हुई क्रांशप्ते साथे क्रांशप्ते पिसन साइड आठ कानवासे पिस्टों ने ऊपर आखत दिले ए जे दी एक सिलेंडर है तले फिलाई हुई लवा किन्तु बोरो हबे जाने शक्ति दा शंतु बजाने इटा भारी जिनिस घुराए दिले उटा तकोन ऑटोमेटिकली कोई एक पागुत हुए ये शक्ति दा शंचोई कोड रखे इटा ही होते फिलाई हिल ये रूपोरे ये पिलेट टा रूपोरे क्लास पिलेट थके बिशर पिलेट दिया आठ कानो थके ये बार आशो हमादेर इस्थित जानतांग शेर गठन ऐतकुन तो हमरा कलम चलो वन जानतांग शो ये बार आशी हमरा इस्थित जानतांग शेर गठन सिलिंडर ब्लॉक सिलिंडर ब्लॉक है जे तुम्हार देख सो सो भी सिलिंडर ब्लॉक इटन नाम है जे सिलिंडर ब्लॉक ইঞ্জিনের মূল সাহায্য করে যন্ত্রাংশ ধারণ করে আগে কাজের ভিতর বলছি যে ধারণ করে রাখে সিলিন্ডার ব্লকের মাথায় হেড থাকে এর উপরে অংশ বা সিলিন্ডার হেড থাকে নিচের অংশে ক্র্যাঙ্ককেস তার নিচে থাকবে ওয়েল প্যান এখানে সিলিন্ডারের বোর এই যে বোর কত অধ্যায় আমরা সিলিন্ডারের বোর কাকে বলে আমরা বলেছিলাম তারপরে কিছু ছিদ্র আছে ওয়াটার জ্যাকেটের ছিদ্র তারপর নাট বলতে আটকানো থাকে সেই ছিদ্রগুলো এখানে আছে তারপরে ডিস্ট্রিবিউশনের सिद्ध रखने आसे माउंटिंग आसे तार पर माउंटिंग एंड फ्यूल पाम पेर अंकुश गुलो आसे इटे हसे सिलिंडर ब्लॉक सिलिंडर ब्लॉक के भी तो सिलिंडर लाइनर थके ये भी तो ये लाइनर इस तबों थके इटे लाइनर एक चित्रो लाइनर ये भी तो ये पिस्टन थके सिलिंडर लाइनर शादान तो दुई धरने लाइनर व्यवहार जब उस तरी पुवेश करना है ताकि सिलिंडर लाइनर बोले एल्युमिनियम शंकर और इस तरह सिलिकॉन और मैग्जीन निकेल क्रोमियम प्रोहित उपादन लोहे शादे मिसे पोस्ट करा है देखो दो इधर ने लाइनर आते एक टा ड्राई लाइनर और एक टा है जो ओएट बाबीजल लाइनर ड्राई लाइनर डकी ड्राई लाइनर है जो जे जिखाने शीतल कारण में ठंडा करात जन्नो शोरा शोरी शोरा शोरी ये जो इटा है से लाइनर पासे देखो शोरा शोरी वाटर जैकेट के इन्दु बेश दूरे ये जो सी इटा है से वाटर जैकेट के लिखा है से देख सो वाटर जैकेट वाटर जैकेट टा है से दूरे कि बोला है से शीतल कारण पानी शोरा शोरी स्पष्ट लाइनर बोला है तले लाइनर हमने दो इधर ने लाइनर देखलाम ये लाइनर डा सिलेंडर ब्लॉक के भीतरे इस्तेमाल करा था के ये बार आशी सिलेंडर ब्लॉक के रूप में था के सिलेंडर हेड सिलेंडर हेड की था के भाल था के दुई टा तार पर रोकारम था बे ता होते भाल स्प्रिंग था बे भाल खुला एवं बंदो हेड हेड माने तो ऊपरे माथा दिखे टॉपे अतः सिलेंडर ब्लॉक के ऊपरे थाग में विभिन्न धारण हेड आसे पोकर भीतर भीतरे आम्र देख सी एल हेड आई हेड एफ हेड टी हेड तले एवं साइड धोकर ने हेड हेड आसे इर पर आशो क्रांकेस सिलेंडर ब्लॉक के नीचे रंग शोट आई हस्से क्रांकेस तुम्हारा सोबेर देख सो कैम शेप धोरे रखे ओएल पाम लाइन थके ओएल साम बॉयसरिंग वाटर आठ का नोर व्यवस्था थके क्रैंके से क्रैंके से निशे ही आवार थक से होते ओएल साम बा ओएल पैनो बोला है इर भी तोरे लूब लिकेटिंग ओएल थके पर तो शायदान तो लूब ओएल पाम इत्ता ती अवस्थान करे यहाँ पुस्तुत कोते प्रेस इस सिलेंडर है हद से इंजन एक दम नीचे ये नीचे वाटर ड्रेनिंग ये ड्रेनिंग पिला गा से माजे मरे हमरा लूब वेल जो सेंस करे तुमरे देखो लूब लिकेटिंग वेल सेंस करा लगे देखो ने ये वेल पैन पे नीचे जो ना ड्रेनिंग पिला गा से ये पिला गा खुली हमरा वेल गुलो सेंस करे ये पर देखो इंजन भी � আসলে চলনশীল যন্ত্রাংশগুলোকে চলতে সাহায্য করে এই বিয়ারিং স্লিপ বিয়ারিং 
স্লিপ বিয়ারিং এর অল্প কারবাজ আছে বুশ বিয়ারিং তোমরা দেখছো ওই যে গাজন পিন বা পিস্টন পিনে বুশ বিষয় বিবাহ করা হয় সেল বিয়ারিং ফার্স্ট বিয়ারিং সেল বিয়ারিং হচ্ছে বিগেন বিয়ারিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ক্র্যাঙ্ক শাফটের ফার্স্ট বিয়ারিং ব্যবহার করা হয় দেখো ছবিতে তোমাদের দেখাইছি সেল বিয়ারিং ফার্স্ট বিয়ারিং দেওয়া আছে দুই নম্বর আছে বল বিয়ারিং বল বিয়ারিং ও তোমার গিয়ার বক্স ইঞ্জিনের গিয়ার বক্সে ব্যবহার করা হয় স্টার্টিং সিস্টেমে ব্যবহার করা হয় চাকার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে রোলার বিয়ারিং ও তাই এরপরে আসো গ্যাসকেট দুইটি তলের মধ্যে লিক প্রুফ সংযোগ দেওয়ার জন্য গ্যাসকেট ব্যবহৃত হয় তোমরা আমি যে যন্ত্রাংশগুলি দেখালাম সিলিন্ডার ব্লক সিলিন্ডার হেড এবং সিলিন্ডার ব্লকের সাথে সিলিন্ডার হেড সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সেখানে গ্যাসকেট ব্যবহার করা হবে তারপর ক্যাং গ্যাসের আর ওয়েল পেনের মাধ্যমে সংযোগের ক্ষেত্রে গ্যাসকেট ব্যবহার করা হবে তারপরে তোমার ইনলেট মেনি হোল্ড একজোস্ট মেনের ক্ষেত্রে গ্যাসকেট ব্যবহার করা হবে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসকেট এখানে ছবি দেখছো যে গ্যাসকেটগুলো ইঞ্জিনে লাগানো থাকে এক এক ইঞ্জিনের মডেল অনুসারে এই গ্যাসকেটগুলো লাগানো থাকবে তোমরা দেখছো একটা ছবি দেখছি যে এটা হেড গ্যাসকেট লাগাচ্ছে কীভাবে হেডের গ্যাসকেট লাগানো হয় এটা হেড গ্যাসকেট লাগানো হচ্ছে এরপর আসো মেনি হোল্ড মেনি হোল্ড হচ্ছে ওই যে ইনলেট এবং একজোস্ট যে ভাল বলছি তো এখন একটা চার সিলিন্ডারের চারটে ইনলেট পথ আছে এই চারটে পথ খেয়ে তখন কি করা হবে এক জায়গায় করে একটা মেনি ফোল্ড করা হয়েছে যদি ছয় সিলিন্ডার থাকতো তাদের ছয়টা পথ থাকতো তাহলে সেখান দিয়ে সেই ছয়টা পথ এখানে তোমরা দেখছো যে একটা ইনলেট মেনি ফোল্ডের আমার ছবি দেখছি এখানে চার সিলিন্ডারে চারটি ইনলেট ফোল্ড এখানে একসাথে করে একটা ইনলেট মেনি ফোল্ড আবার একজস্ট তাই এখানে ছয় সিলিন্ডার আর ইঞ্জিনের একজস্ট মেনি ফোল্ড দেখো ছয়টা সিলিন্ডারে ক্ষেত্রে দেওয়া আছে এই জায়গায় হচ্ছে একজোস্ট মেনি যেদিক দিয়ে কালো ধোঁয়া আমরা কিন্তু গাড়িতে আমরা দেখি যে অনেক সময় কালো ধোঁয়া এক জায়গা দিয়ে বাইরে হচ্ছে একটি পথ দিয়ে কালো ধোঁয়া বার হয় আসলে কিন্তু ইঞ্জিন দেখা যাচ্ছে চার সিলিন্ডার অথবা ছয় সিলিন্ডার কিন্তু ধোঁয়া বার হচ্ছে এক জায়গায় এই সব কটা পথটাকে একসাথে নিয়েছে এখানে তোমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছ যেখানে ছয় সিলিন্ডার হলে ছয়টা পথ থেকে এক জায়গায় নিয়েছে এইখান দিয়ে কিন্তু সাইলেন্সার লাগাই যে কালো ধোঁয়া নির্গমন হবে এটা হচ্ছে মেনি ফোল্ড তাহলে তোমাদেরকে আমি যে যন্ত্রাংশগুলোই দেখালাম ছবি সহকারে তোমরা খুব ভালো করে মনে রাখবে এবং এর কাজ এর গঠনগুলো একটা একটা করে মনে রাখবে কারণ আমাদের পরবর্তী সেমিস্টারেই কিন্তু ইঞ্জিন হচ্ছে ওভারহোলিং আছে ইঞ্জিন টেস্টিং আছে এই সব যন্ত্রাংশ টেস্ট করা লাগবে খোলা লাগবে লাগানো লাগবে বহুত কাজ এই জন্য অংশগুলো তোমরা ভালো করে মনে রাখবে এখন তোমাদের আমি কিছু বাড়ির কাজ দিই আইসি ইঞ্জিনের ইসি চলন একটা তালিকা তৈরি করবা খুব ভালো করে তালিকা তৈরি করবা যেগুলো পড়ালাম এর ভিতর থেকেই তোমাদের কাজ দেওয়া হচ্ছে তোমরা এই তালিকা তৈরি করবা পিস্টন পিস্টনিং কানেক্টিং রঙের কানেক্টিং রড ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ ক্যাম শ্যাপের কাজ এগুলো কাজ আলাদা আলাদাভাবে লিখবা এগুলো কি কাজ করে এগুলো তোমরা লিখবা তাহলে আমরা আজকে ইঞ্জিনের যে যন্ত্রাংশ সম্বন্ধে তোমাদেরকে আমি স্থির যন্ত্রাংশ এবং চলমান যন্ত্রাংশের যে পরিচিতি করালাম এগুলো তোমরা পুনরায় যদি দেখতে যাও যদি ভুলে যাও এই অল্প সময়ের ভিতরে যদি মনে না রাখতে পারো এই জন্যে এই ক্লাসটির ভিডিও পুনরায় তোমরা যদি দেখতে চাও আবারও তোমরা দেখতে পাবা ডাব্লু 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 স্কিলস ডট গভ ডট বিডিতে এই ক্লাসগুলো আমাদের দেওয়া থাকবে তোমরা দেখবা আগামী ক্লাসে আমি তোমাদেরকে ইঞ্জিনের এর ফোর স্ট্রোক টু স্ট্রোকের কার্যপ্রণালী পড়াবো আমি আশা করব তোমরা আগামী ক্লাসে একই সময় সকাল আটটা আগামী শনিবার সকাল আটটায় অপেক্ষা করবা এবং এখনও পর্যন্ত যে তোমার যে বন্ধু বান্ধব যারা হয়তো জানে না যে ক্লাস হচ্ছে কি না তাদেরকে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই জানাবা সকলকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি দিয়ে আমার ক্লাস এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ